Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan uh, formula ya atau fungsi VLOOKUP yang ada di Excel. Nah sebelumnya fungsi VLOOKUP ini uh, adalah untuk membaca isi tabel yang memiliki dua atau lebih ya tabel yang saling berhubungan. Ya, jadi ada dua atau lebih tabel yang saling berhubungan sehingga tabel tersebut dapat dibaca. Ya. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Di sini ada contoh data. Ya, data di sini adalah di sini terdapat nama, kemudian kelamin, kemudian kelas-kelas ya gitu. Nah, nama kelamin dan kelas ini, nah di sini saya kita ingin mencari e, nama tersebut itu kelas berapa? Yaitu di sheet pertama. Nah, ini ada tabel berikutnya. Di tabel berikutnya ini ada nama dengan nama kelas ya gitu. Dia kelas berapa? Nah, bagaimana nama tersebut itu ada di kelas berapa? Nah, ini caranya menggunakan rumus fill up. Ya. Nah, tidak mungkin kita memasukkan satu-satu ya seperti misalkan nama di sini ada Anissa Nurfitria. Kita cari Anissa Nurfitria kelas 1, kemudian kita pindahkan satu demi satu ke sini itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya gitu. Apalagi datanya itu sangat banyak. Ya, sehingga kita memasukkan pertama di sini eh, makanya menggunakan rumus sehingga akan lebih mudahkan kita ya untuk eh, mengisi data tersebut Ini kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP nah, kita masukkan VLOOKUP nah pertama kita masukkan data yang akan kita cari berarti kita masukkan kolom B nah ini ini data yang akan kita cari dan kita masukkan koma Nah, dari mana kita mendapat datanya dari sheet di tingkat kelas ya, dari tabel yang ini. Nah, kita masukkan, kita blok kolom B dan C. Ya. Kita kembali ke sheet jenis kelamin. Nah, di sini pertama kita masukkan data yang akan dicari ya di kolom B seluruhnya. Kemudian kita masukkan ini data yang sudah ada ya tadi di sheet tingkat kelas kolom B sampai C. Kemudian kita koma lagi. Nah, koma di sini kita isi dengan angka. Nah, kita tadi memblok dari kolom B dan C. Nah, sehingga yang akan kita cari adalah kelas C ya. Sehingga kita masukkan itu kolom kedua. Terakhir kita isi 0 ya. 0 itu adalah true berarti ya. Jika dia ada dan dinilai kedua, tadi di kolom kedua dia akan memunculkan uh, angka tadi kelas dari nama tersebut ya. Oke, kita enter. Dia Anissa Nurfitria ini sudah uh, tadi ya di sini diisi kelas 1. Nah kemudian untuk ke bawahnya agar mudah ini di ujung kanan ya paling bawah kita double klik saja ada tanda plus. Nah dia akan otomatis mengisi nama tersebut ada di kelas berapa. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengisi satu demi satu ya di sini sudah otomatis mengisi angka dari nama tersebut. Sangat mudah kan daripada kita mengcopy satu demi satu ya sehingga fungsi VLOOKUP ini sangat berguna ya untuk data yang cukup banyak nah, sehingga e, VLOOKUP ini banyak digunakan ya di dunia pekerjaan seperti administrasi kemudian perhitungan e, rangga, rancangan anggaran biaya dan berbagai hal oke teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar mudah-mudahan tutorial VLOOKUP Uh, yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman